Kun sijoittajat miettivät kriisejä, tulee ensimmäisenä mieleen finanssikriisit. Finanssikriisit ovat talouden sisäsyntyisiä shokkeja, kun esimerkiksi pankkijärjestelmä romahtaa ahneen, mutta löperön lainaamisen johdosta. Tämä on käytännössä tarkoittanut myös finanssimarkkinan ytimessä olevien osakemarkkinoiden romahdusta. Mutta läheskään aina finanssikriisit eivät johdu talouden ongelmista, vaan äkillisistä ulkoista sokeista, kuten sodat. Itse asiassa yksi maailman historian suurimpia finanssikriisiä johtui sodan syttymisestä. Tervetuloa Varttisarjan uuden erikoisjakson pariin. Puhutaan tällä videolla, miten sodat vaikuttavat pörsseihin. Minulla on hyviä ja huonoja uutisia, hyvä katsoja. Yleensä pörssit eivät välitä sodista, mikäli ne jäävät paikallisiksi konflikteiksi kaukana toisella puolella maapalloa. Sen sijaan suuremmat sodat voivat aiheuttaa merkittäviä häiriöitä markkinalle. Katsotaan useita historiallisia esimerkkejä maailmansodista Kuuban ohjuskriisiin ja 2000-luvun sotiin, jotka voivat antaa vähän osviittaa siihen, miten osakemarkkina reagoi poikkeusaikoihin. Haluan heti alkuun huomauttaa, että suurin impakti sodissa on inhimillinen kärsimys ja fyysinen tuho elämälle maan päällä. Mutta tämä on sijoitusaiheinen kanava, joten tällä videolla keskitytään siihen, miten sodat vaikuttavat markkinoihin. Mainittakoon, että Indresin sijoittajayhteisö on organisoinut keräyksen punaisen ristin katastrofirahastolle. Laita linkin keräykseen kuvaukseen alle. Lähdetään liikkeelle ihan perusasioista. Kerrataan, mikä se pörssi oikein on. Tämä on tärkeä loppuvideon kannalta. Pörssi on markkinapaikka, missä sijoittajat sijoittavat pörssiyhtiöihin. Pörssiyhtiölle se toimii rahoituskanavana ja tapana järjestellä yhtiöiden omistusta ketterästi. Mikä ohjaa pörssikursseja pitkällä aikavälillä miettien noita äskeisiä seikkoja? Pitähän pörssiyhtiöt olla suunnilleen oikein hinnoiteltuja pörssissä, jotta lopulta hyvät yhtiöt saa enemmän rahoitusta ja huonot poistuvat. Siten markkinatalous pysyy virreänä ja pitkässä juoksussa toivottavasti yleinen elintaso nousee. Sijoittajat yrittävät haarukoida yhtiöiden käypää arvoa perustuen niiden pitkän aikavälin kassavirtoihin tai kansankielisemmin voittoihin. Jos konsepti kuulostaa vaikealta, mieti, että yrittäisit ennustaa kaverin koko elämän aikaisia tulevia palkkoja ja paljon olisit valmis maksamaan niistä palkoista tänään, jotta saisit ne itsellesi. Jos esimerkiksi Aleksandra tulee elämänsä aikana arviota tienaamaan nettona miljoona euroa, et varmaan olisi valmis maksamaan sitä täyttä miljoonaa euroa jossa vuosien päästä olevista palkoista, joihin liittyy epävarmuutta. Ja mikä pointti siinä olisi maksaa miljoonaa jonkun palkoista tänään, kun saisit sen rahan takaisin seuraavan 60 vuoden aikana ripotellen ilman tuottoa? Plus, voihan Aleksandra jäädä vaikka työttömäksi ja hänen tulotasonsa romahtaa. Sen sijaan vaaditaan alennus, jotta saa tuottoa riskinoton korvaukseksi. Näin se markkina, eli siis sijoittajat, analyytikot ja rahastonhoitajat, fundeeraavat joka päivä. Keskimäärin tuottovaade on 7-10 prosenttia vuodessa pörssiyhtiöille. Markkinan toimintaan vaikuttavat luonnollisesti lyhyellä aikavälillä sentimentti, likviditeetti, rahaolujen kirjaus tai muut häiriöt, eli suinkaan koko ajan pörssi ei ole tämmöinen tehokas puntari. Pitkässä jouksossa ylivoimainen ayuri on kuitenkin pörssiyhtiöiden tulokset tai juuri ne kassavirrat. Niihin vaikuttaa markkinan tasolla sitten talouskasvu, korkotaso, regulaatio sekä verot. Pörssin liikkeet on helppo sekoittaa, kun uutisista saa sen kuvan, että jokin asia X selkeästi liikuttaa pörssiä. Mutta syyt, miten ne vaikuttaa, jää usein hämärän peittoon, jos ne vaikuttaa lopulta yhtään. Medialla nyt on vaan pakko meille aina keksiä joku linkki tapahtumien välille. Pandemian romahdus 2020 keväällä on hyvä esimerkki. Ei pörssi sinänsä ottanut osa aika arpaa inhimillisen kriisin käsiin leviämiseen. Pörssi romahti, koska likviditeetti kuihtui ja talousympäristö muuttui rajusti laman uhkan tullessa todelliseksi, kunnes massiivinen talousselvitys valtioiden ja keskuspankkien puolesta takasi pörssiyhtiöiden tulokset, ja palautti sijoittajan luottamuksen. Tätä työtä pörssi yrittää tehdä, oli päällä pandemia, rauhanaika tai sota jossain päin maapalloa. Miten yleisesti ottaen sota vaikuttaa pörssiin? No, melko monella tapaa, riippuen sodan maantieteellisestä laajuudesta ja sijainnista, sen kestosta sekä käytetystä teknologiasta. Ymmärrettävästi esimerkiksi Syyrian sisällissota, joka on inhimillinen tragedia, ei vaikuta kaukana oleviin New Yorkin pörsseihin. Sen sijaan sota, jota käydään vaikkapa öljyntuottajamaan alueella, voi vaikuttaa öljyn hintaan. Korkea öljyn hinta taas jarruttaa koko maailman taloutta. Sodilla on tendenssi nostaa raaka-aineiden hintoja, joko sen takia, että sotaa käydään suoraan vaikkapa juuri öljylähteiden päällä, tai siksi, että tärkeät kuljetusreitit menevät katki. Tai sotaa käyvä maa on tärkeä öljyntuottaja, kuten esimerkiksi Ukrainan hyökännyt Venäjä on. Niissä maissa, jotka käyvät sotaa ja jotka joutuvat mobilisoimaan väestöä rintamalle, tulee nopeasti työvoimapulaa. Sen lisäksi resursseja allokoidaan sotatuotantoon arkituotteiden sijaan. Tämä aiheuttaa nopeasti tavarapulaa. Sota on fyysisesti tuhoisaa ja se voi tuhota tuotantolaitoksia. Teknologian kehittyessä ihmiskunnan kyky aiheuttaa järkyttävää tuhoa on noussut. Toinen maailmasta näytti pommikoneiden voiman, joilla lanattiin kokonaisia kaupunkeja raunioksi esimerkiksi Saksassa ja Japanissa. 
Nykyään joukkotuhoaseella voi tuhota valtavan määrän väestöä ja tuotantoa hetkessä. Se on apokalyptinen skenaario, jota onneksi emme ole joutuneet todistamaan ainakaan toista ja seksi. Kokonaisuutena nämä kaikki siis ruokkivat inflaatiota eli yleistä hintatason nousua. Tätä vastaan voi taistella hintakontrolleilla, mutta yleensä suuremmissa sodissa on aina nähty rajuakin inflaatiota. Sodat vaikeuttavat myös monien yhtiöiden toimintaa ja rahoitusta, koska talouden resursseja priorisoidaan muualle. Esimerkiksi pakotteet tai nyt nähdyt järjät toimet Venäjän taloutta vastaan voivat lamauttaa finanssijärjestelmän maassa. Sotaa käyville osapuolella on kaikki syyt yrittää lamaannuttaa toisessa talous taloudellisin sanktioin, kauppasaarroin tai suorin pommituksiin. Tässä mielessä myös pörssi joutuu epäsuoraan tulilinjalle. Tämän tiedostivat myös bolshevikit, joiden vuoden 1905 manifestissa luki, miten parasta pakataan hallintoon katkaista se verotulot. Tämä päivä Venäjä pakotteissa on ironisesti vähän samaa kaikua. Siellä on suuri merkitys myös, miten sodat rahoitetaan. Rahan konkreettinen printtaaminen on inflatorista ja heikossa taloudellisessa kantimissa olevat yhteiskunnat ovat nopeasti alttiita rahanarvon romahdukselle. Sen sijaan suuremmat talot, joilla on vahva kapasiteetti lainata markkinalta, pelaavat vahvemmilla korteilla. Mitä suurempi ja pidempi konflikti, sitä enemmän sijoittajan fokus on pääoman säilyttämisessä ja turvaamisessa. En ole varma, miten esimerkiksi tappiolliset buntsipummosakkeet säilyttäisivät arvoa pitkittyneessä sodissa samalla tavalla kuin reaaliomaisuutta omaavat myrniä osakkeet tai hyvin etabloituneet ja valmiiksi kovaa tulosta tekevät teknokörmyt. Toisaalta niille maille ja talousalueille, jotka eivät ole sodissa mukana, voi sodat tuoda oikean boostin talouteen vienin muodossa. Raaka-aine tuottajille hintojen nousu on luonnollisesti hunajaa masuun. Kulta ja reaaliomaisuus ovat toimineet kohtuullisesti turvasataman eri konflikteissa, kunhan ei joudu ryöstetyksi tai oma kiinteistö pommitetuksi. Kryptojen osalta todistusaineisto vielä puuttuu, miten ne pitää sijoit arvonsa laajemmassa rytäkässä. Digitaaliset assetit voivat olla kehnoja maksuvälineitä, mikäli sähkö ei ole saatavilla ja nettiyhteydet ovat poikki. Käydään seuraavaksi läpi historiallisia esimerkkejä, miten sodat ovat vaikuttaneet pörsseihin. Aloitetaan aikamatka ensimmäistä maailmansodasta. Tiedän, se voi tuntua monesta etäiseltä sodalta, onhan sitä kulunut yli sata vuotta aikaa. Miesten viiksityyli ja naisten kampaus ovat muuttuneet ja pari muutakin asiaa, mutta samalla monella mittarilla maailma oli niin globalisoitunut ja taloudellisesti integroitunut ennen ensimmäistä maailmansotaa, että vastaava taso saavutettiin vasta jopa 90-luvulla. Esimerkiksi pääoma sai rellestä ympäri maailmaa ilman suurempia rajoituksia. Työvoima liikkui suhteellisen vapaasti. Talouden finansialisaatio eli markkinoiden merkitys oli valtava ja korot suhteellisen matalat, kuten tänäkin päivänä. Aikansa johtavat liikemiehet, kuten Ivan Bloch tai Andrew Carnegie, pitivät sotaa mahdottomuutena, koska se veisi kaikki maat konkurssiin. Toisin sanoen, taloudellisten riippuvaisuuksien mielessä maailma oli yllättävän lähellä nykyaikaa, vaikka totta kai nykytalous ja sen teknologian höystämät tuotteet ovat paljon kompleksisempia. Vuonna 1914 ei ollut esimerkiksi internettiä eikä TikTokia, mikä saattaa olla yllättävä tieto joillekin nykykuulijoille, jotka ovat nukkuneet historian tunneilla. Syttyessään ensimmäinen maailmasta tuli markkinoille niin puskista, että se meinasi aiheuttaa historian suurimman finanssikriisin. Kuten historioitsijan Neil Ferguson on sanonut, ihan kuin tulppa olisi vedetty kylpyammeesta. Sijoittajat eivät voineet uskoa silmiään, että Franz Ferdinandin murha Sarajevossa kesäkuun 1914 lopussa johtaisi kuukauden päästä kaikkien suurten eurooppalaisvaltojen väliseen sotaan, joka venyisi vielä kaiken kukkuraksi vuosien mittaiseksi. Sodan syttyminen aiheutti sellaisen likviditeettikriisin, että pörssit jouduttiin sulkemaan viideksi kuukaudeksi. Näin ei ole koskaan käynyt ennen sitä eikä sen jälkeen. Pörssit avattiin vasta hiljalleen kevään 1915 kuluessa. Ensi shokin jälkeen osakemarkkinat kehittyvät vaihtelevasti. Osakkeet kehittyvät Yhdysvalloissa suotuisasti, vaikka huomioidaan inflaation tuoma ostovoiman nakertuminen. Yhdysvallat liittyy sotaan hyvin myöhään ja sen taloushan hyötyy Euroopan kasvaneesta sotatarvikekysynnästä. Maailman sen aikaisen finanssikeskuksen eli Lontoon pörssi tuotti kehnommin, kun inflaatio nakersi osakkeiden reaaliarvoa. Kehnommin kävi kuitenkin saksalaisille, kun Saksan talous ei kestänyt sotaa ja velalla rahoitettu asevarustelu löi läpeille rahan arvon romahtaessa. Sodan jälkeinen hyperinflaatio käytännössä tuhonsi finanssivarallisuuden arvo. Mainittakoon kuriositeettina, että autonomisen Suomen talous sai vahvan imu Venäjän sotataloudesta ja Helsingin pörssissä koettiin sen ensimmäinen spekulatiivinen kupla, joka kosahti kyllä sodan lopulla. Sodan aikana raaka-aineiden hinnat pomppasivat, kun kaikesta tuli nopeasti pulaa. Venäjän pörssi sukelsi kirjaimellisesti nollaan, kun maassa kaappasi vallan bolshevikit, joiden talousregimiin ei pörssi kuulunut. Tämä on melko radikaali esimerkki sijoittamisen riskeistä maissa, jossa hallinto voi kaatua nopeasti ja vaihtua vähemmän markkinaystävälliseen meininkiin. Eikä Moskovan pörssi viime aikoina kehitys sekään ole ollut kovin rohkaiseva, vaikka ihan nollaan sentään olla menty. Siinä missä ensimmäinen maailmasta tuli markkinalle absurdina shokkina, 
oli toinen maailmasta kuin katsoisi hidastettua kuvaa raiteeltaan syöksyvästä junasta. Huolimatta myönnytyspolitiikasta markkina osasi katsoa sodan himoisen Hitlerin bluffin läpi, ja niinpä pörssit sekä velkakirjojen arvot alkoivat pakittamaan varovasti jo ennen sotaa. Toinen maailmasta heijasteli markkinoiden osalta jokseenkin ensimmäisen maailmansodan kulkua, mutta osakkeet kehittyivät Lontoossa ja New Yorkissa vieläkin suotuisammin. Toinen maailmansota on ihmiskunnan tähän asti tuhoisin ja suurin sota, mutta siitä huolimatta siviilielämä ja markkinat jatkoivat elämäänsä parhaansa mukaan. Varsinkin Yhdysvaltain 30-luvun laman rokottamalle taloudelle sotavarustelu tarjosi valtavan elvytysboostin, luoden pohjaa sodan jälkeiselle vauraalle kulutusvetoiselle taloudelle. Menneitä tuottoja mitattaessa on hyvä huomioida, että tuottoja vaikuttaa myös millä valuutalla niitä mittaa. Esimerkiksi Lontoon pörssi rösähti melkein 60 prosenttia dollareissa mitattuna sodan alussa, kun Saksan yllättävän nopeat menestykset uhkasivat muuttaa maailman järjestystä. Tämä heikensi myös brittien puntaa. Saksassa osakemarkkina, jota kylläkin natsit sääntelivät raskaasti ja lopulta sulkivat 40-luvun alussa, otti aluksi Hitlerin politiikan riemulla vastaan, se siitä eettisestä sijoittamisesta, mutta taas kerran pörssi kosahti nollaan sodan lopussa, kun koko maa pommitettiin käytännössä kivikaudelle. Saksalaiset ovat olleet hieman hitaita oppimaan, missä se raja oikein kulkee. On yllättävää, että toisen maailmansodan alussa käytännössä tuhoon tuomittu, yksin jätetty ja Saksan armoille heitetty puoli näki pörssinsä nousevan, Jopa dollareissa mitattuna samalla, kun Euroopassa tummat pilvet alkoivat kerääntymään, Tsekkoslovakia miehitettiin. Oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun Hitler otti Puolan tähtäimensä Tsekkoslovakian jälkeen, pörssi alkoi laskemaan, mutta piti aika hyvin pintansa ottaa huomioon Puolan tilanteen täysin yksin keskellä Eurooppaa. Tämä pistää toki miettimään, onko pörssit kovinkaan hyviä indikaattoreita arvioimaan, etenkään konfliktin alussa sen lopullista syvyyttä. Mainittakoon tässä vaiheessa, että myös Helsingin pörssi paljastaa mielenkiintoisia käänteitä toisessa maailman sodassa. Ennen talvisotaa pörssi laski, kun Itämeren kautta käytävä kauppa vaikeutui ja talouskuva synkkeni. Silti sijoittajat tuntuivat olevan suhteellisen optimistisia, että neuvottelut alueesta eikä rajalla päättyisi Moskovan kanssa jokseenkin onnellisesti. Tästä kertoo pörssin lyhyt nousupiikki marraskuun lopulla juuri ennen mainilla laukauksia. Itse talvisodan ajan Helsingin pörssi suljettiin. Jatkosodassa pörssi reflektoi vähemmän ja vähemmän tuloksia. Sen sijaan siitä tuli sijoittajille pakopaikka säästöille. Suomen sotajan inflaatio käytännössä tuhosi käteisenä velkakirjojen arvoa nopeasti, sillä Suomen pankki piti korot matalalla. Valtio halusi rajoittaa spekuloivaa osakerallia tai haussia, kuten siihen aikaan sanottiin, pakkolistaamalla lisää yhtiötä pörssiin. Kysynnän ja tarjonnan periaatteella lisätarjonnan ajateltiin laskevan osakkeiden hintoja ja taas vähentämään spekulaatiot. Tällä tavalla muun muassa Stockman löysi tiensä pörssiin pakotettuna sodan aikana. Helsingin pörssi säilytti reaalisesti, eli inflaation huomioiden suhteellisen hyvin arvonsa, huolimatta siitä seikasta, että Suomen tulevaisuus oli vaakalaudalla etenkin kesällä 1944. Sodan päättyessä nähtiin taas massiivinen spekulatiivinen kupla, joka poksahti. Yhdessä käsistä karanen inflaation kanssa Helsingin pörssi menetti 60 prosenttia sen sota edeltä näistä reaaliarvostaan. Nimellisesti pörssi moninkertaistui, mutta inflaatio juoksi siis vieläkin nopeammin, joten sijoittajan osakkeet rusentuivat vaaran vuosina nousevan hintatason alle. Huolimatta inflaation myrskyn aiheuttamasta tuhosta, on Helsingin pörssin kokemus toisen maailmansodan vaikeiden tyrskyön alla hyvä esimerkki siitä, miten pörssi voi pärjätä edes kohtuullisesti vaikeat olosuhteet huomioiden. Käteinen pankkitilillä olisi menettänyt lähes täysin arvonsa. Toisen maailmansodan aikainen teknologinen kehitys on muuttanut paljon sotimisen luonnetta. Sodan jälkeen mahtimaa Yhdysvallat nousi maailman finanssijärjestelmän ylivoimaiseksi keskukseksi, supervallaksi. Tämä muutos näkyy myös pörsseissä ja tämä tarkastelujakso onkin nykykokemuksen kannalta vieläkin relevantimpi. Vaikka Yhdysvalloille on tullut Neuvostoliiton sijaan haasteeksi Venäjä ja Kiina, elämme periaatteessa edelleen toisen maailmansodan aikana luodussa maailman järjestyksessä, missä useissa maissa vallitsee jonkinasteinen demokratia ja suhteellisen vapaa markkinatalous. Ydinaseet ovat, ainakin toistaiseksi, painaneet suurvaltojen väliset suorat konfliktit pinnan alle. Kylmä sota uhkasi muuttua usein otteeseen kuumaksi Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä, mutta ydinsodan tuomalta maailman lopulta vältyttiin. Pörssit ympäri maailmaa kehittyivät suotuisasti tietenkin kylmän sodan alkupuolella, huolimatta jatkuvasta ydinsodan pelosta ja kommunismin uhkasta. Sen sijaan sotia tai konflikteja on käyty pienemmissä maissa, kuten Korean sota, Kuuban ohjuskriisi tai myöhemmin Irakin sota. Pörssit eivät merkittävästi laskeneet näiden mainittujen paikallisten sotien takia. Korean sota tarjosi Saksalle oikean talousbuumin, joka hyödytti sen toipuvaa osakemarkkinaa. Koska sotia käytiin kaukana ja usein hyvinkin kehittymättömillä talousalueilla, jotka eivät olleet merkittävänsä globaalia talousjärjestelmää, ei niillä ole ollut merkitystä pörssien kehitykseen. Tämä voi kuulostaa hieman oudolta, mutta Kuuban ohjuskriisi näkyy SP500-indeksissä suhteellisen lievänä laskuna. Kyseessähän oli kuitenkin hyvin läheltä piti tilanne suurvaltojen välillä. 
Totta kai aikalaisilla ei ollut sillä hetkellä ihan täyttä käsitystä, kuinka lähellä kylmäsota oikeasti oli muuttua kuumaksi ydinohjusvaidannaksi osapuolten välillä. Silti maailma käsittääkseni pidätteli happeaan noina päivinä. Toisaalta jos tuo ydinsodan riski olisi realisoitunut, niin eipä niillä rahoilla mitään olisi juuri tehnytkään. Tämä on kuitenkin hyvä esimerkki, miten pörssit eivät välttämättä ihan herkästä hievada, vaikka ne laskikin kriisin aikana vähän. Tämä voi myös vihjata, kuten Puolan tapaus, että pörssit saattavat olla liiankin optimistisia kriiseissä. Oisahan tuossa voi olla paljon rumempiakin lopputulemia. Täytyy kyllä myös huomauttaa, että ennen kriisiä kuumana käynyt pörssi oli päästänyt ilmoja jo neljänneksen verran ulos. Reaktio kriisiin olisi saattanut olla erilainen korkeammalle arvostetussa pörssissä. Monissa nykyaikaisemmissa konflikteissa, kuten molemmat Irakin sodat, pörssit ovat laskeneet ennen sotaa epävarmuuden takia, mutta ampaisset nousuun, kun riski on realisoitunut. Huomatkaa kuitenkin, että koska esimerkiksi jokin SP500-indeksi, jolla näitä reaktioita usein mitataan, koostuu maailman parhaista megakorporaatioista, on indeksi ajanut noin aikoina paljon muutkin tekijät, kuten esim. vallitseva korko ja talouskasvuympäristö. Sitten suora johtopäätöksen tekeminen siitä, että Tippienen sota olisi mukaan varma ostopaikka, ei välttämättä ole ihan veden pitävä. Helsingin pörssi on 2000-luvulla reagoinut suhteellisen vähän geopoliittisiin kriiseihin. VTC-iskut muuttivat 2000-luvun suuntaan laukaisemalla terrorismin vastaisen sodan, mutta vaikutus pörsseihin ja alkusokin jälkeen vähäiseksi. Venäjän aggressiot, muun muassa Georgiassa ja Krimillä, säikäyttivät pörssiä lyhyellä välillä, mutta isoin vaikutus koski Venäjän sidonnaisia yhtiöitä, kuten Nokia Renkaat, Aspo tai Fortu. On vielä aikaista arvioida nyt riovan Ukraina sodan vaikutusta pörssiin pidemmässä juoksussa. Yhtiökohtaiset reaktiot ovat olleet isoja, esimerkiksi Nokia renkaat on nähnyt kurssinsa jo yli puolittuvan. Päättävästi puolustautuvasta Ukrainasta voi olla Putinille hänen henkilökohtainen Afganistan, joka imee Venäjän resurssit ja kaataa lopulta jopa hallinnon. Se voi toki osoittautua ruusuksi toiveeksi ja myös laajempi eskalaatio on mahdollinen autoritäärisen maan hallinnon ollessa liikkeessään arvaamaton. Moskovan pörssi on romahtanut lähes tyystin ja maan talous on nopeasti kiipelissä pakotteiden takia. Rupla romahtaa. Toistaiseksi vaikutukset tuntuvat olevan maailmassa lähinnä inflatorisia nousseiden raaka-aineen hintojen sekä voimakkaiden talouspakotteiden takia. Ukrainassa sota on tuhoisa ja inhimillinen tragedia ja maailman sympatiat ovat ukrainalaisten puolella. Lyhyt katsaus pörssien ja sotien suhteeseen osoittaa, että teknologinen kehitys muovaa vaikutuksen luonnetta. Tietyt peruspiirteet, kuten raaka-aineiden hintojen nousu, tuntuu toistuvan. Eniten runtua ottavat osapuolet kärsivät useimmiten suurimmat taloudelliset vahingot. On tärkeää tiedostaa, että jokainen kriisi on erilainen ja historia antaa vain esimerkkejä, miten aiemmin on käynyt. Hajauttaminen eri kansainvälisiin pörsseihin, jotka ovat paremmassa turvassa mähinnöiltä, kuten dollareissa noteeratot jenkkipörssit, ei välttämättä ole hassupi ajatus riskiä kaihtavalle sijoittajalle. Pörssiyhtiöt ja sitä myös pörssit ovat kuitenkin kasvattaneet arvoaan yli ajan, sodista huolimatta. Elämä jatkuu, vaikka kaiken maailman rötösherrat yrittävätkin rikkoa rauhaa tämän tästä. Tässä oli kaikki tältä erää, kiitos videon katsomisesta. Muista laittaa peukkoa ylös ja kommentoida, jos opit jotain uutta ja viihdyit. Lukekaa analyysejä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.